Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting, der Heilige Geist und seine Führung. Hello and a wonderful good morning. Welcome to the meeting, the Holy Spirit and his guidance. Das ist das Meeting und das Seminar, in dem wir das ganze Textbuch von Ein Kurs in Wundern durchnehmen. This is a meeting where we go through the complete text of A Course in Miracles. Wir erklären hier Satz für Satz. And we explain every sentence. Wir befinden uns im Moment im Kapitel 15, der heilige Augenblick. At the moment we are in chapter 15, the holy instant. Römisch 1, die zwei Weisen, die Welt zu verwenden. Roman 1, the two uses of time. Absatz 3. Paragraph 3. Sätze 1 bis 4 machen wir erst einmal. Sentences 1 to 5. 1 bis 4. Sentences 1 to 4. Wir verbinden uns erstmal im Geist. Na, erstmal noch eine urheberrechtliche Information. Yes, still an information about the copyright. Der Kurs in Wundern ist im Greuthof Verlag erschienen. The Course in Miracles was published by Greuthof Verlag. Er wurde herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. And released by the Foundation for Inner Peace. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Verbindungsübung. Wir schließen die Augen. We start with a connecting exercise and we close our eyes. Wir fühlen uns ein. We feel within. Und wiederholen im Geist den Leitsatz. And we repeat in our mind the following idea. Lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Let me step back and let him lead the way. Wir fühlen uns dabei ein. We feel within. Und wir öffnen jetzt wieder die Augen. And we open again our eyes. Wir beginnen jetzt mit dem Textbuch. We start with the text. Absatz 3. Paragraph 3. Das befindet sich jetzt im deutschen Buch auf der Seite 301. The German book is page 301. Aber du kannst vom Verstehen wollen als das Haben wollen loslassen. You can let go of the wanting to understand as the wanting to have. Und dich geistig hingeben und die Erkenntnis auf der Mann lassen. And you can surrender mentally and let the knowledge dawn in you. <lacht> ja, dann beginne ich jetzt mit dem Vorlesen des ersten Satzes. I will start reading the first sentence. Satz 1. Sentence one. Das Ego ist ein Verbündeter der Zeit. The Ego is an ally of time. Aber nicht ein Freund. But not a friend. Satz 2. Sentence 2. Denn es misstraut dem Tod genauso wie dem Leben. Or it is a mistrustful, or it is as mistrustful of death as it is of life. Und was es für dich will, and what it wants for you, das kann es selber nicht ertragen. It cannot tolerate. Satz 3. Sentence 3. Das Ego will, dass du tot bist, aber es nicht. The ego wants you dead, but not itself. Satz 4. <lacht> Sentence 4. Die Folge seiner seltsamen Religion muss deshalb die Überzeugung sein. The outcome of its strange religion must therefore be the conviction. Dass es dich über das Grab hinaus verfolgen kann. That it can pursue you beyond the grave. Hier sind wir jetzt erstmal am Ende der Sätze angekommen, die wir heute durchnehmen. 
So we came to the end of those sentences we will go through today. Wir schließen die Augen. We close our eyes. Fühlen uns ein. We feel within. Und lass mal einen Moment das Gesagte ausdehnen. And we let it being extended what was said. Dann kommen wir jetzt zur Feedback-Runde. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? We come to the feedback round, Nihira. How do you feel in this moment? Ich fühle mich mh, ruhig und froh, im Meeting zu sein. I feel quiet and happy to be in the meeting. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Kommen wir zu meinem Feedback. We come to my feedback. Es geht mir gut und ich bin dankbar und im Frieden. I feel good, grateful and at peace. Und ich bin dankbar, dass ich hier den Kurs in Wundern lernen kann und darf. And I'm grateful that I can learn this course in Miracles here. Und, und dass ich ihn auch lehren darf und kann. And also that I can teach it. Den Erlösungsplan Gottes. The plan of salvation of God. Das ist ja eine große Ehre. This is a great honor. Okay, wir verbinden uns einige Sekunden in dem Feedback von mir. Okay, we connect for some seconds with my feedback. Dann kommen wir jetzt zu der Erklärung von diesen vier Sätzen. Then we come to the explanation of these four sentences. Satz 1. Sentence 1. Das Ego ist ein Verbündeter der Zeit. The ego is an ally, ally of time. Ja, hier ist jetzt erstmal ein Komma. Wir können jetzt erstmal diesen Halbsatz erklären. We can first explain this half sentence. Verbündeter der Zeit. Ally of time. Wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, dass die Zeit eine Illusion ist und das Ego eine Illusion ist, naja, dann ist eine Illusion mit einer Illusion verbündet. Nochmal so kurzere Sätze, bitte. Also, wenn wir davon ausgehen, dass beides eine Illusion ist, dann sind if, nur Illusionen if, mit if. Illusionen verbunden. Beides sind Illusionen, Illusionen verbindet sich mit Illusionen. Illusions are connecting with illusions. Das bedeutet dieser Halbsatz. Und dann kommt hinter dem Komma aber nicht ein Freund. But not a friend. Es müsste sogar hier auch stehen, nicht dein Freund, weil hier spricht Jesus ja immer in dieser Du-Form zu uns, he, in diesem Buch. Here it was even, it would, could have been written, but not your friend, because Jesus is always talking in this kind of way with us here in this book. Weil es geht ja darum, dass wir normalerweise glauben, wenn wir im Ego-Denksystem unterwegs sind, because we normally, when being in the ego-thought system, we believe, dass das Ego unser Freund ist. That the ego is our friend. Und deswegen verbünden wir uns mit dem Ego. And that's why we um, Make an alliation with the ego. Es ist sogar so, dass wir uns mit dem Ego identifizieren. It is even like this that we identify with the ego. Wir glauben sogar, das Ego zu sein. We even believe to be the ego. Wir glauben, die Gedanken des Egos zu denken. And we believe that we think the thoughts of the ego. Wir glauben in einer Welt umherzulaufen und uns dort mit dem Ego orientieren zu müssen. And we believe that we are walking around in a world where we have to orientate ourselves with the ego. 
Wir müssen da und da hingehen, Dinge bezahlen. We have to go here and there, we have to pay things. Wir müssen zu Ämtern gehen und Ausweise machen lassen. We have to go to offices and we have to renew our identity card, our passport. Wir müssen zur Post gehen. We have to go to the post office. Und so weiter. And so forth. All das müssen wir in der Welt finden und bewältigen. All this we have to find in the world and we have to manage. Und dafür glauben wir, ein Ego zu brauchen. And for this we believe we need an ego. Wir glauben, der Ego, das Ego ist der Körper. We believe the ego is the body. Und wir glauben auch, der Körper zu sein. And we believe to be the body. Mindestens aber glauben wir, einen Körper zu haben. At least we do believe we have a body. Haben und sein ist in der Welt unterschiedlich. To have and to be in the world is something different. Wir können glauben, geistig ein Ego zu sein und einen Körper zu haben. We can believe mentally to um, be an ego and physically to have a body. Oder wir können einfach glauben, ein Körper zu sein. Or we simply can believe to be a body. Wenn wir zum Arzt gehen, dann fragt uns der Arzt. When we go to the doctor and he is asking us. Was fehlt Ihnen oder was haben Sie denn? What's, what's wrong? What's the matter? Und dann sagst du, ja, mir tut mein Fuß weh, zum Beispiel. And then you might say, oh, my foot is painful. Und dann sagst du, mein Fuß. Then you say, my foot. Also du glaubst, den Fuß zu haben. So you believe to have this foot. Du glaubst nicht, der Fuß zu sein. You don't believe that you are the foot. Wenn dein ganzer Körper wehtun würde, If your whole body was painful, dann würdest du dem Arzt sagen, then you would say to the doctor, mein ganzer Körper tut mir weh. My whole body is painful. Dann würdest du sagen, mein Körper. And you would say, my body. Das heißt also, du glaubst, den Körper zu haben. So you believe to have this body. Du musst ihn mit etwas haben. You must have it. Mit etwas. With something. Mit dem Ego. With the ego. Und das ist unsere Denkweise, sonst würden wir es ja nicht so aussprechen. And this is our way of thinking, because otherwise we would not say it like this. Schlimmstenfalls denken wir sogar, der Körper selbst zu sein. In the worst case, we even believe to be the body. Dann würden wir dem Arzt aber sagen, <lacht> Then we would say to the doctor, Ich tue weh. I'm painful. Statt zu sagen, mein Körper tut weh. Instead of saying, my body is painful. Und meistens ist der Schmerz ja immer an einer Stelle lokalisiert. Mostly we have pain in one spot. Der Kopf tut weh. The head is painful. Hals tut weh. Throat. Ich habe Husten. I have a cough. Ich muss niesen. I have to sneeze. Mir juckt die Haut. My skin is itching. Und so weiter. Wir kennen das alles. And so forth. We all know this. Das Ego ist nicht ein Freund. And the ego is not a friend. Warum ist das Ego nicht ein Freund? Wir könnten ja auch glauben, wenn ich das Ego richtig verwende. So why the ego is not a friend? We could believe if I make a correct use of the ego. Dass das Ego dann mein Freund ist. That then the ego is my friend. Das ist eine weit verbreitete Einstellung. This is um, weit this verbreitete is, Einstellung. This is an opinion. Of many. Viele Menschen, die den Kurs erst einmal lernen, many people first starting to learn the course, haben zu mir gesagt, they told me, das Ego ist nicht schlecht. The ego is not bad. Das Ego ist nicht mein Feind. The ego is not my enemy. Ich muss nur lernen, das Ego richtig anzuwenden. I only have to learn to 
make the right use of the ego. Und dann kann ich das Ego so verwenden, wie es mir dienen kann. And then I can use the ego in the way so it is serving me. Der Kurs sagt aber etwas ganz anderes. The Kurs says something completely different. Der Kurs, der von Jesus Christus geschrieben ist, sagt etwas ganz anderes. The Kurs, written by Jesus Christ, is completely saying something differently. Der Kurs sagt, das Ego ist eine Illusion. The Kurs says the ego is an illusion. Aber in dem Moment, in dem du an die Illusion glaubst, But in this moment you believe in the illusion, ist das Ego dein Feind. The ego is your enemy. Warum das so ist, das werden wir im weiteren Verlauf noch lernen. Why it is so, we will learn when we continue reading. Wir hatten schon einige Lektionen, zum Beispiel im Kapitel 4. For instance, in Chapter 4, there were already some lessons wo es um die Dynamik des Egos gegangen ist. Where it was about the dynamics of the ego. Darüber existieren auch im YouTube-Kanal einige Videos. On my YouTube channel there are some videos about it. Die könntest du dir alle anschauen. You could watch them. Dann siehst du, warum das Ego nicht ein Freund ist. Then you see why the ego is not a friend. Aber im weiteren Verlauf wird dieses Thema noch häufig aufgearbeitet. But in the further pursue, the, this um, topic will be treated more in detail. Okay, kommen wir jetzt zum nächsten Satz. Let's come to the next sentence. Satz 2. Sentence 2. Denn es misstraut dem Tod genauso wie dem Leben. For it is as mistrustful of death as it is of life. Ja, bis, dies, bis zu diesem Komma erstmal. Until to this Komma. Wir haben ja schon häufig aufgezählt, dass das Ego-Denksystem We often were talking about the ego thought system. Also wir haben schon des Öfteren erwähnt, dass es zwei Denksysteme gibt. And we also talked about it that there are two thought systems. Einmal das Denksystem des Egos. On one hand, the thought system of the ego. Und einmal das Denksystem des Heiligen Geistes. And on the other hand, the thought system of the Holy Spirit. Diese beiden Denksysteme sind absolut gegenseitig. Those, um, those two thought systems depend on each other. Sie sind das Gegenteil voneinander. They are opposite of each other. Sie sind diametral entgegengesetzt. They are completely opposite of each other. Das eine Denksystem, also das Denksystem des Heiligen Geistes, the thought system of the Holy Spirit, weist zur Ewigkeit. Points towards eternity. Also es sagt aus, dass das ewige Leben existiert. So it um, basically says that eternal life is existing. Das ewige Leben ist aber nicht vergleichbar mit dem endlichen Leben. The eternal life is not to compare with the life which has an end. Das Ego-Denksystem sagt aus, dass es ein endliches Leben gibt. The ego thought system says that life has an end. Es spricht davon, dass das körperliche Leben endlich ist. It is talking about the fact that the um, worldly life has an end. Vielleicht sagt es aber auch noch, es gibt ein Leben nach dem Tod. Maybe it says, but there is a life after death. Da gibt es viele Theorien über Nahtoderfahrungen. There are many theories about near-death experiences. In denen das aufgezeigt werden soll. And um, yeah, where this should be explained or shown. Der Heilige Geist jedoch sagt, das Leben auf der Erde ist eine Illusion. The Holy Spirit says, life on earth is an illusion. Das Leben, was im Körper stattfindet, das physische Leben, 
ist eine Illusion. A life taking place in the body, physically, on earth, is an illusion. Das sagt das Denksystem des Heiligen Geistes aus. This is what the thought system of the Holy Spirit is saying. Und das Denksystem des Egos sagt aus. And the thought system of the ego says. Das geistige Leben ist kein wirkliches Leben. The spiritual life is not a real life. Ein Leben, in dem ich kein Ego haben kann, ist kein Leben. A life where I can't have an ego, this is not a life. Ein Leben, in dem ich keine Privatsphäre haben kann, ist kein Leben. A life where I can not have my privacy, this is not a life. Das Ego lehrt also, dass das keine gute Option ist. The ego so teaches in this way that this is not a good option. Das Ego lehrt ganz klar, ich brauche eine Privatsphäre. Ego teaches very clearly, I need privacy. Es würde zum Beispiel sagen, ja, ich muss mich ja irgendwann mal ausruhen oder sowas. For instance, it would say, yeah, at some point I need a rest. Und mit Dingen beschäftigen, die ich auch mag. And I need to be busy with things I really do like. Okay, bis dahin erstmal die Erklärung. Schauen wir uns nochmal diesen Satz an, den ich jetzt erklärt <lacht> habe. Let's see, take another look at the sentence, which I was explaining. Also den Halbsatz. This half sentence. Denn es misstraut dem Tod genauso wie dem Leben. Or it is as mistrustful of death as it is of life. Der Tod ist also zwar im Denksystem des Egos die Nummer eins. So the death in the thought system of the ego is number one there. Tod ist das Fundament des Denksystems des Egos. Death is the fundament, the base of the thought system of the ego. Weil nur in einem sterblichen Leben kann es eine Privatsphäre geben. Was only in a life which is can end, there can be a privacy. Also nur bei einem Leben, das mit einem Tod endet. Meaning that only a life which will end with a death. Ist eine Privatsphäre möglich? Privacy is possible. Es ist Isolation möglich. Isolation is possible. Ja, also wir können uns mit dem Körper scheinbar isolieren. With our bodies, apparently we can isolate ourselves. Wir können uns in einen privaten Raum zurückziehen und dort private Sachen machen. We can withdraw in a private room and there we can do private things. Das geht nur im Raum Zeitkontinuum. This is only possible in the continuation of time and space. In der Ewigkeit im Geist geht das nicht. In the eternity in spirit it's not possible. Aber hier steht das Ego misstraut dem Tod genauso wie dem Leben. But here it is telling that the ego is as mistrustful of death as it is of life. Es misstraut also seiner eigenen Lehre. Meaning it is mistrusting its own teachings. Und deswegen müssen wir uns diesen Satz hier lange genug anschauen. That's why we have to take really a close look at this sentence. Es misstraut seinem eigenen Prinzip. It is mistrusting its own principle auf dem es sein gesamtes Denksystem aufbaut. On which he builds his... Und deswegen glaubt es auch nicht an sich selbst. And that's why it doesn't believe in himself. Es muss sich selbst was vorlügen und dir. It doesn't believe in itself. It has to lie to itself and to you. Und das kommt uns bekannt vor. And this is familiar to us. Das kennen wir aus der Welt von uns selbst. And we do know this from ourselves in this world. Uns selbst etwas vorzumachen und den anderen, das kennen wir aus der Welt. To um, pretend something in the world, we know this from ourselves. 
Das ist eine Eigenschaft, die wir kennen und die wir glauben, selbst zu besitzen. And this is um, an attribute we believe to have. Aber wir selber besitz besitzen sie gar nicht. But we ourselves, we don't have this attribute. Jedoch das Ego lässt uns glauben, dass wir es sind, die sie besitzen. But the ego makes us believe that it is us. Es ist eine Eigenschaft it. des Egos. It's, this is an attribute of the ego, a characteristics of the ego. Und was es für dich will, jetzt geht's hier weiter im Text. And what it wants for you, das kann es selber nicht ertragen. It cannot tolerate. Das ist auch ganz wichtig. This is also very important. Und das ist auch etwas, was wir aus der Welt kennen. And it's something we know from the world. Das ist auch etwas, was wir von uns selber aus der Welt kennen. This is something what we know from ourselves being in the world. Dass wir manchmal für andere was wünschen, was wir selber nicht ertragen würden. That sometimes we wish something for others which we would not be able to tolerate for ourselves. Das, das kommt nicht selten vor, wenn wir uns unser, unseren Geist anschauen. Looking at our mind, we can see that this is not happening, that this is happening quite frequently. Das ist keine Seltenheit, wenn wir uns unseren Geist anschauen, dass solche Gedanken vorkommen. This happens quite frequently, if we take a look at our thoughts. Jetzt gucken wir uns den dritten Satz an. We take a look at sentence three. Das Ego will, dass du tot seist, er ist aber nicht. The ego wants you dead, but not itself. Und das ist jetzt etwas, was absolut paradox ist. And this is something completely paradox. Das Ego glaubt, du zu sein. The ego believes being you. Will aber, dass du tot bist. But it wants you to be dead. Es selbst aber nicht. But not itself. Aber das, was wir hier wirklich sehen müssen, ist, es will deinen Tod. But what we really have to see clearly here is that it wants you dead. Wir haben eine Illusion gemacht und diese Illusion, das Ego, will den Tod des Machers. We have made an illusion and this illusion wants the death of its maker, of its creator. Also der Sohn Gottes hat das Ego gemacht und the son of God made the ego. und das Ego, was gemacht ist, was eine Illusion ist, will den Tod des Sohnes Gottes. And the ego wants the death of the Son of God. Es will den Sohn Gottes kreuzigen. It wants to crucify the Son of God. Wieder und wieder. Again and again. Und der Sohn Gottes kann immer wieder auferstehen. And the Son of God can resurrect again and again. Du bist ja der Sohn Gottes. You are the son of God. Du und alle zusammen, die sich als Ego wähnen, sind letzten Endes der Sohn Gottes. You and everybody else believing to be the ego are in the end the son of God. Okay, schauen wir uns den nächsten Satz an. Let's take a look at the next sentence. In Satz 4. Sentence 4. Und jetzt bin ich so froh, dass diese Sätze nummeriert sind. <lacht> Now I'm really glad that those sentences have numbers. Die Folge seiner seltsamen Religion muss also, muss deshalb die Überzeugung sein. The outcome of its strange religion must therefore be the conviction. Dass es dich über das Grab hinaus verfolgen kann. That it can pursue you beyond the grave. Also das Ego muss davon überzeugt sein, dass wenn du stirbst, es selbst nicht stirbt. So the ego must have the conviction that when you die, itself doesn't die. Aber wenn es dich über das Grab hinaus verfolgen kann, dann heißt das, dass du dahinter auch noch lebst. But if it can pursue you beyond the grave, that must mean that you are also There. Es scheint also so zu sein, dass das Ego auch an das ewige Leben glaubt. 
So apparently the ego also believes in eternal life. Wenn wir diesen Satz hier uns anschauen. When we really look closely at this sentence. Aber das war der letzte Satz für heute und wir verbinden uns einige Sekunden im Geist und lassen es etwas sinken. This was the last sentence for today and we let it sink in. Ja, es ist so ein bisschen so eine Horrorvorstellung heute gewesen, aber wir lassen es im Geist sinken und fühlen uns ein. So this is like a little bit like a horror vision, but we let it sink in. Ja, wir fühlen uns ein. We feel within. Und ja, wir kommen zur Feedback-Runde. We come to the feedback-Round. Ihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ihira, how do you feel in this moment? Um, ich fühle mich okay. I feel okay. Ja, dann verbinden wir uns mit dem Feedback von dir. Then we connect with your feedback. Fühlen uns ein. We feel within. Dann öffnen wir wieder die Augen, dann kommen wir zu meinem Feedback. We open our eyes and come to my feedback. Es geht mir gut, ich bin im Frieden und dankbar. I feel good, I feel at peace and I'm grateful. Ja, und das war's von mir. That was it from my side. Also, jetzt nochmal so eine Schlussbemerkung. So still a comment at the end. Den Kurs zu lernen ist vielleicht nicht unbedingt immer nur gemütlich. To study the course is maybe not always comfortable. Wir sehen hier bei diesen Auseinandersetzungen mit dem Ego ist es oft sehr ungemütlich. We can see that now here everything what's concerning the ego it can become quite uncomfortable. Es ist aber nur so lange ungemütlich, solange wir uns mit dem Ego identifizieren. But it is only uncomfortable as long as we identify with the ego. Wenn wir uns nicht mehr mit dem Ego identifizieren, sondern mit dem reinen Geist. When we identify not longer anymore with the ego, but with the spirit. Dann fühlen wir uns wieder in einer komfortablen Friedenssituation. Then we feel again in a comfortable situation of being at peace. Der Frieden Gottes kommt ja von der Quelle Gott selbst. The peace of God comes from the source itself, from God himself. Da herrscht ja kein Konflikt. There is no conflict. Und das können wir einfach spüren. And this we can simply feel. Im Ego-Denksystem herrscht aber Konflikt. In the ego thought system there is conflict. Und wenn wir uns dort identifizieren, dann fühlen wir uns auch nach Konflikt. And if we identify there, we also feel conflict. Dann fühlt sich das sehr ungemütlich an. And this feels very uncomfortable. Also es ist natürlich sinnvoller, aus dem Frieden Gottes heraus auf die Ego-Dynamik zu schauen. So it makes more sense to observe the ego dynamics from the point of the peace of God. Es lässt sich aber manchmal nicht ganz vermeiden, dass das Ego rebelliert. But sometimes we can't avoid it that the ego is rebellious. Und das fühlt sich sehr ungemütlich an. And this feels very uncomfortable. Ungemütlich bis unaushaltbar. Horrible. This can be uncomfortable not to bear anymore. Really horrible. Der Kurs ist also nicht unbedingt immer eine leichte Kost. That means that the course is not always easy to digest. Und deswegen nehmen wir uns viel Zeit, um den Kurs ausgiebig zu studieren. That's why we take a lot of time 
to really study the course thoroughly. Am besten von der Position Himmel aus. The best position for this is the position of heaven. Deswegen verbinden wir uns immer zuerst im Meeting mit dem Heiligen Geist. That's why in the beginning we always connect with the Holy Spirit. Ja, das war's von mir. Das war das Schlusswort und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Tag. Thank you.